Ich habe 14 Tage lang meinen gesamten Müll in meiner Wohnung gesammelt. Das ist so viel mehr Müll, als ich erwartet habe. Ich glaube, dass ich nicht besonders viel Müll produziere. Aber wie viel es wirklich ist, keine Ahnung. Deswegen finde ich das jetzt raus. Wie viel Müll produziere ich alleine? Verändert das Experiment mein Bewusstsein für Müll, Ernährung und Umwelt? Kann ich den Müll in Woche 2 drastisch reduzieren, ohne mehr Geld auszugeben? Und wie fühlt es sich an, den gesamten Müll am Ende auf einmal zu entsorgen? Ich möchte eine Vermutung anstellen. Ich werde in 14 Tagen nicht mehr Müll produzieren, als auf diesen Stuhl passt. Das wette ich. Und darauf wette ich 100 Euro. Warum? Warum habe ich da 100 Euro gewettet, wenn niemand mitwettet? Entweder gewinne ich nichts oder ich verliere die ganzen 100 Euro. Das ist komplett inkompetent. Aber woran liegt das, wenn die Kompetenzen ja so naheliegend sind? Wieso bin ich in der Tagesschau? Ich habe ja bereits letztes Jahr meinen Konsum versucht zu reduzieren. Aber inzwischen kaufe ich doch wieder öfter als vielleicht nötig Dinge. Ich möchte meinen Arbeitsplatz verschönern und habe diese zwei Dinge hier bestellt. Und das ist der Müll dazu. Und das ist der Abfall von heute. Das ist größtenteils Gaffer und Reinigungstücher, weil ich hier was sauber gemacht habe. Am Ende des ersten Tages sieht es nicht besonders schlimm aus. Aber schön sieht das auch nicht aus. Zum Glück gibt es dafür eine einfache Lösung. Einfach das Vogue-Logo drauf und fertig. Ich habe ein bisschen unterschätzt, wie wenig auf diesen Stuhl passt, aber ich werde ja nicht jeden Tag äh, so viel haben, weil ich bestelle ja nicht oft. Ein unerwarteter Vorteil der ersten Woche ist, dass ich so beschäftigt bin, dass ich gar nicht merke, wie viel Müll sich tatsächlich anhäuft. Doch die Tüten stapeln sich langsam auf dem Stuhl. Wie lange kann ich das noch ignorieren, bevor es zu viel wird? Oder ersticke ich am Ende im Müll? So wie Van Diesel in Fast and the Furious 8. Also aktuell kann ich es ganz gut ausblenden. Ich sitze hier und arbeite und der Müll ist da hinten. Ich habe aktuell so viel zu tun, dass ich gar nicht dazu komme, mich mit dem Müll wirklich auseinanderzusetzen. Deswegen ähm, sammle ich einfach mal weiter. Das, was ich hier unbewusst mache, nennt sich Verdrängung oder kognitive Dissonanz. Der Müllberg wächst, ich sehe ihn, aber ignoriere es bewusst. Wie lange kann ich das noch, bevor es mich überrollt? Und warum macht mein Gehirn das überhaupt, diese Verdrängung? Das Gehirn schützt uns in solchen Situationen vor zusätzlichem Stress. Es filtert Dinge, die nicht sofort gelöst werden müssen, um Energie für andere Aufgaben zu sichern, die wir im Moment höher einstufen. Dieser Mechanismus hilft uns, kurzfristige Überforderungen zu vermeiden. Jedoch kann es später zu einem Anstieg von Unbehagen führen, wenn die Situation wieder in unser Bewusstsein tritt. Ein Anstieg von Unbehagen? Bei dir? Nee, bei mir. An Tag 4. Okay, ich kann so nicht arbeiten. Ich bin heute Morgen ins Arbeitszimmer rein und es riecht. Also bin ich erstmal raus. Das ganze Experiment ist in sehr kurzer Zeit sehr viel schlimmer geworden, als ich erwartet habe. Wie erklären Sie sich das? Wie ich mir das erkläre? Ingo, ich lebe in meinem eigenen Müll. Studien weisen darauf hin, dass Müll und Unordnung sich negativ auf die mentale Gesundheit auswirken kann. Das visuelle Chaos überlastet das Gehirn und das führt zu Konzentrationsproblemen und Stress. Die Unfähigkeit, sich zu konzentrieren, ist eine Folge davon, dass das Gehirn versucht, die Unordnung zu verarbeiten. Außerdem kann übermäßiger Müll auch zu erhöhter Angst führen, wenn man das Gefühl hat, die Kontrolle über die eigene Umgebung zu verlieren. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Ich habe mal den Verpackungsmüll sortiert, aber ich ähm, muss es aufschreiben und woanders machen, weil ich halte es da drin aktuell nicht aus. Also, das ist die Sortierung. 90% Verpackungsmüll und 10% Biomüll. Das liegt unter anderem daran, dass ich Möhrenschalen und Kartoffelschalen und sowas immer ähm, sauber mache und in meinen Tiefkühl packe. Das kann man später zur Suppe verarbeiten. Also mein Müllproblem ist definitiv Verpackung. Und was so stinkt aktuell, ist nicht der Biomüll, sondern einzelne Verpackungen. Ich vermute mal, da sind noch Essensreste drin. Ich hoffe, das schimmelt nicht. Oh, das darf auf gar keinen Fall. Und so verpacke ich den stinkenden Müll so gut ich kann. Aber das löst mein Problem auch nur sehr kurzfristig, denn schon am nächsten Tag ist das Ganze noch problematischer geworden. Es stinkt einfach echt. Ich habe mal Duftkerze angemacht. Ich habe meinen Müll bisher nicht gewogen. Aber wie viel Müll produzieren wir eigentlich pro Kopf in Deutschland? Gibt es da Zahlen und ist es insgesamt besser oder schlechter geworden? Im Jahr 2022 produzierte Deutschland so wenig Haushaltsabfall wie seit fast 20 Jahren nicht mehr. Ein Rückgang von 8% auf 37 Millionen Tonnen. Dieser Rückgang ist vor allem auf strengere Umweltvorschriften und bessere Recyclingmaßnahmen zurückzuführen. Trotz dieser Erfolge in Deutschland steigt das Müllaufkommen weltweit weiter an, wobei die reicheren Länder und Menschen den größten Beitrag leisten. Wer mehr besitzt, verbraucht auch mehr und wirft auch mehr weg. Glücklicherweise habe ich am fünften Tag frei und muss nicht am Arbeitsplatz sitzen in der Nähe von meinem Müll und kann ganz einfach weg und da ist es schon wieder. Kognitive Dissonanz. Ich schiebe das Unvermeidliche auf und ignoriere den immer wachsenden Müllberg. 
Wie lange kann ich davon noch weglaufen? Also die Stuhlwette werde ich verlieren. Die 100 Euro bin ich los, dass ich mich so vertan habe mit meinem eigenen Verbrauch. Und wenn ich den Müll jetzt aus meiner Wohnung entfernen würde, dann würde es sich ja auch trotzdem nicht in Luft auflösen. Also idealerweise wird das meiste davon recycelt, verbrannt. Aber es ist krass, wie viel das ist. Also nur von mir alleine. Die Liste meiner Probleme ist nach Woche 1 lang. Der Anblick des Mülls stresst mich, der Geruch des Mülls stört mich, ich kann mich schlechter konzentrieren. Das macht mich unruhig und auch mein Wohlbefinden leidet darunter, weil ich jeden Tag daran erinnert werde, wie viel Müll das ist. Und das Schlimmste... Ich muss jeden Tag mehr dazu stellen. Ich habe ein aktuelles Drehbuch einmal zum Korrigieren ausgedruckt. Das mache ich nämlich gerne mit Stift. Das ist super dumm. Eigentlich habe ich auch schon längst so einen digitalen Stift. Ich könnte das einfach am iPad machen. Das hier sind 110 Seiten. Einfach nur, weil ich das lieber per Hand mache. Vor allem macht man das ja nicht nur einmal, sondern drei bis vier Mal, bis man dann die finale Version hat, die der Sender dann abnimmt oder die Produktionsfirma. Also eigentlich muss das echt nicht sein. Was riecht immer noch so krass hier dran? Mein aktuelles Hörspiel, was es ab heute übrigens kostenlos in der ARD Audiothek gibt, habe ich übrigens komplett digital korrigiert. Das war ungewohnt, hat aber gut geklappt. Ende Woche 1. Ich habe noch ein bisschen Technik bestellt, die jetzt gekommen ist. Es ist so viel mehr Müll, als ich erwartet habe. Dabei dachte ich ja, ich gehöre zu den Leuten, die darauf achten. Und also... Man sieht ja hier auch total bildlich, wie schlecht ich mich eigentlich gerade ernähre. Der Müll ist ein extrem unangenehmer Blick darauf, wie ich selber lebe oder ja, wie ich gerade lebe halt. Woran liegt das, wenn die Kompetenzen ja so naheliegend sind? Ingo! Und nicht nur für mich ist die Plastikverschmutzung Mitte des Experiments ein immer stärker werdendes Problem. Für die Umwelt und Tiere ist Plastik lebensbedrohlich. Und wenn ihr euch da auch manchmal so ohnmächtig fühlt wie ich, gibt es jetzt eine Möglichkeit, wie man hier etwas machen kann. Und zwar mit Planet Wild. Auf ihrem YouTube-Kanal präsentiert die engagierte Organisation seit über einem Jahr ihre beeindruckenden Erfolge für den Schutz des Planeten in lehrreichen und schön gefilmten Videos. Finanziert wird das alles durch eine engagierte Community, der jeder beitreten kann und dabei helfen kann, unseren Planeten zu retten. Mit den Videos und durch die App kann die Community die weltweite Arbeit hautnah verfolgen. Und wenn ihr etwas verändern wollt, aber nicht wisst wie, unterstützt diejenigen, die es tun. Jeder Euro zählt, ob jährlich oder monatlich. Planet Wild setzt die Community-Beiträge klug und nachhaltig ein. Und jeden Monat unterstützt die Organisation im Namen der Community ein neues Projekt, um bedrohte Tierarten zu retten, Plastik aus den Meeren zu fischen oder Wälder wieder aufzuforsten. Und im aktuellen Video könnt ihr erfahren, wie Gras ganze Landstriche retten konnte. Die ersten 150 von euch bekommen den ersten Monat kostenlos und können sofort loslegen, die Natur zu schützen. Und immer am 15. eines Monats seht ihr im aktuellen Video, was eure Unterstützung in der Natur bewegt hat. Scannt einfach den QR-Code, klickt auf den Link in der Beschreibung oder gebt später einfach Josef9 ein. Ich bin seit über einem Jahr Hero-Member und immer wieder beeindruckt, was Planet Wild Monat für Monat weltweit erreicht. Die Konfrontation mit dem Müll, der allein durch mich entsteht, war schon ein ziemlicher Weckruf. Das ist jetzt nicht die Lösung, aber ein Anfang. In der zweiten Woche hat sich nämlich vor allem eins geändert, mein Bewusstsein für Müll. Mir ist auch aufgefallen, dass mir generell der Müll in der Stadt viel mehr ins Auge fällt. Also dass mir viel präsenter, wenn irgendwo was rumliegt, das stört mich viel krasser als vorher. Ich glaube, man blendet sehr schnell Dinge im Alltag aus, die man einfach viel sieht oder an die man sich gewöhnt. Von Verdrängung zu bewusstem Fokus. Ich hinterfrage mein Konsumverhalten, meine Ernährung und suche aktiv nach Alternativen. Ich kaufe weniger Verpacktes und überlege auch, was ich vielleicht einfach mal komplett weglassen kann. Also ohne Duftkerze geht aktuell gar nichts mehr. Aber der Blick auf den täglich wachsenden Müllberg motiviert mich sehr, im Alltag darauf zu achten, meinen Müll zu reduzieren. In den nächsten Tagen passiert dann etwas Überraschendes. Ich merke, dass der Müllberg wesentlich langsamer wächst. Und das gibt mir einerseits ein motivierendes Gefühl von Kontrolle, aber auch eine Art Erleichterung. Während Woche 1 eher von Schamgefühlen und Verdrängung geprägt war. Ich entwickle in der zweiten Woche eine Beziehung zu meinem Müll. Und zu meinem Konsum. Und das verändert alles. Es gibt ja manchmal so Dinge, wo man sich nicht genau erklären kann, wo das herkommt oder warum sich das verändert hat. Und jetzt ist es gerade so, es gibt auf jeden Fall eine Veränderung im Wohlbefinden und im Bewusstsein. Aber ob das wirklich damit zu tun hat, kann ich nicht sagen. Ein kleiner Beitrag hier ist schön und es ist auch toll, dass mir das so gut tut. Aber die echte Veränderung kommt nicht allein durch mich oder uns. Sie muss von woanders kommen. Und da gibt es sowohl gute als auch schlechte Nachrichten. Fangen wir mit den guten an. 
doch immer schöner. Deutschland ist Weltmeister im Abfallmanagement und recycelt fast 70 Prozent seines Mülls. Wir haben strenge Gesetze und Initiativen wie das Pfandsystem und das grüne Punktsystem. Das fördert Recyclingquoten und verringert Abfall. Trotz dieses Fortschritts ist Deutschland einer der größten Produzenten von Verpackungsmüll in Europa. Ja, wir recyceln in Deutschland viel Müll. Stefan Raab ist wieder da. Ja. Wir recyceln in Deutschland viel Müll. Fast 70 Prozent unseres Verpackungsmülls und 94, nein, 99,4 Prozent unserer Kunststoffabfälle werden verwertet. Müllverbrennungsanlagen produzieren damit Strom für Millionen Haushalte. Aber wir haben ja noch viel, viel mehr Müll. Was passiert denn eigentlich damit? Ach ja, ich hatte ja noch schlechte Nachrichten. 2023 schickte Deutschland 745.100 Tonnen Plastikabfall in vor allem ärmere Länder. So viel wie kein anderes europäisches Land. Dabei wird der Müll vorrangig in Länder wie die Türkei oder Malaysia verschickt, in denen Müll oft nicht ordnungsgemäß entsorgt werden kann, was zu schweren Umweltproblemen führt. Deutschland ist mit dieser Praxis nicht allein. Auch die USA, Japan oder Großbritannien haben ähnliche Praktiken und überfluten damit Länder wie Malaysia, Indonesien oder Thailand, wo es dann zu erheblichen Umweltproblemen kommt. Also das, was ich hier privat erlebe, haben die dann da als Dauerzustand. Hi, viele Grüße aus dem Schnitt. Ich dachte irgendwie im Skript, es wäre hier eine gute Idee, einen Witz zu machen, um es aufzulockern. Aber nee, ist es nicht. Ist keine gute Idee. Aber jetzt geht es erstmal ums Bewusstsein, um das eigene Bewusstsein für Müll. Und was man selber vielleicht machen kann. Ich war gerade einkaufen und mir ist etwas aufgefallen. Es ist viel bequemer und erstmal viel günstiger, wenn man Sachen mit Vielverpackungen, mit Plastik kauft und zum Beispiel nicht eine Glasflasche, sondern eine Plastikflasche nimmt. Aber ich habe trotzdem ein gutes Stück weniger Geld bezahlt als bei meinem üblichen Einkauf. Warum? Weil ich weniger Scheiße gekauft habe. Ich habe einfach generell weniger Sachen gekauft, die jetzt super in Plastik verpackt sind und habe dann teilweise Sachen einfach gar nicht gekauft und geguckt, was ich denn stattdessen kaufen kann. Aber unterm Strich habe ich 2 Euro gespart. Mit dem neuen Bewusstsein ändern sich auch meine Routinen. Trotzdem bin ich noch ewig weit von Konzepten wie Zero Waste entfernt. Also die Idee, gar keinen Abfall zu produzieren und alles durch Wiederverwertung oder Kompostierung vollständig zu nutzen. Ich habe trotzdem hier schon mal acht Tipps, die mir in der zweiten Woche sehr geholfen haben und auch meine Perspektive und mein Bewusstsein ein bisschen verändert haben. Mein Merch ist übrigens auch manchmal Secondhand, denn wir produzieren alle Hoodies, Shirts und Jutebeutel nur auf Anfrage. Also gibt es immer mal wieder auch Rückläufe, wenn irgendjemand was bekommt und es passt nicht so wie gedacht und dann wird es umgetauscht. Das bieten wir dann günstiger an, weil es hat ja schon mal jemand getragen und ausprobiert. Ist also Second Hand. Diese Woche habe ich einiges anders gemacht. Ich habe meine Mahlzeiten besser geplant. Ich habe immer und überall meinen Jutebeutel dabei und meine Ernährung nochmal verbessert. Also das war jetzt aktuell nicht so schwer, aber ja, das ist auch so ein bisschen automatisch passiert, weil ich viel mehr unverpackte Lebensmittel kaufe. Und dann ist es automatisch auch weniger verarbeitetes Zeug, was man kauft. Mein Müllberg ist nicht wirklich gewachsen. Und ich muss sagen, es motiviert mich schon extrem, wie krass ich das selbst in der Hand habe. Durch verhältnismäßig wenig Veränderung so eine krasse Auswirkung zu haben. Also die krasse Reduzierung von Verpackungsmüll hat auf jeden Fall automatisch dafür gesorgt, dass ich mehr Obst und Gemüse esse. Dann kaufe ich mehr Essen in Glas als in Plastik. Boah, ich nerv gerade selber, wie ich klinge, wie so ein Weltverbesserer. Aber es stimmt halt. Die so direkte Konfrontation mit meinem ganzen Müll hat mir halt gezeigt, wie viel ich das selber in der Hand habe. Und sollte ich das nicht eigentlich alles wissen? Das müsste mir doch eigentlich längst klar sein. Ich verstehe nicht, warum ich 14 Tage lang Müll in meinem Zimmer sammeln musste hier, um zu verstehen, wie viel Müll ich produziere. Ich, mir war das nicht klar. Wie soll es mir auch klar sein? Ich schmeiße es hier einfach weg. Ich sehe es ja nicht. Und jetzt selber darauf zu achten, so aus eigenem Antrieb, Sorgt halt dafür, dass ich Bock habe, weniger Plastik zu kaufen, anders mich zu ernähren und zu spüren, wie sehr ich selbst in der Hand habe, wie Dinge laufen. Das Einzige, was nicht richtig gut klein gehalten wurde, ist der Geruch. Weil glücklicherweise hört das jetzt ja auf, weil morgen kann ich meinen gesamten Müll entsorgen. Wie viel teurer war alles? Wie viel Müll habe ich in Woche 2 im Vergleich zu Woche 1 produziert? Und wie wird es den gesamten Müll dann auf einmal zu entsorgen? Und wer kriegt eigentlich meine 150 Euro, die ich gewettet habe? Nachhaltiger Wandel muss gesamtgesellschaftlich geschehen und darf nicht alleine auf die Einzelpersonen abgewälzt werden. Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass wenige Unternehmen weltweit für den Großteil der Umweltverschmutzung verantwortlich sind. Durch höhere Kosten und Regulierungen für umweltschädliche Materialien könnten Konzerne gezwungen werden, sich mit nachhaltigen Alternativen auseinanderzusetzen. Wenn Produkte wie dein Lieblingsmüsli automatisch in einer umweltfreundlichen Verpackung verkauft werden, hast du ja gar keine Chance, außer umweltfreundlich zu agieren. 
umgekehrt ja das Gleiche. Okay, schnelle Fragerunde. Wie viel teurer war Woche 2? Woche 2 war insgesamt um 22 Euro günstiger, da ich weniger verarbeitete Lebensmittel gekauft habe. Wie viel weniger Müll war es in Woche 2? Das hier war Woche 1 und das hier Woche 2. Also sieht man schon einen deutlichen Unterschied und das ist beides zusammen. Ja, wer bekommt denn jetzt die 100 Euro? Die 100 Euro spende ich ebenfalls an Planet Wild, weil die das Geld wirklich gut und nachhaltig einsetzen. Und wie war es, den gesamten Müll auf einmal zu entsorgen? Das war so. Es ist unglaublich, wie viel Müll ich in nur zwei Wochen produziert habe. Und noch erschreckender, wie falsch ich die Menge vorher eingeschätzt habe. Meine Müllberge waren nicht nur ein Blick auf meinen Konsum, sondern auch auf mein Leben. Und als ich alles in den Container werfe, spüre ich so eine komische Mischung aus Erleichterung und, ich weiß nicht, so einem neuen Bewusstsein. Ich kann nicht alles ändern, aber ich kann bewusster darauf schauen und bewusster leben. Jeder kleine Schritt zählt. Und ich fange jetzt hier an. Danke für dein Interesse. Pass auf dich auf und...